ट्यूशन अनियर कंपल्सरी इंग्लिश बुक एंड दिस बुक इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्यूशन अन इयर मन को आवाज यूनिक एफ एम चौरानबे दशमलव दुई मेगा हर्स रानसेन नगर पालिक को सहकार कोरोना संक्रमण रोकथाम का जारी लकडाउन को अवस्था मध्यनजर करी उत्पादन कर रेडियो कार्यक्रम ट्यूशन अन इयर नमस्कार तानसेन नगर पालिक को सहयोग में यूनिक एफ एम नाइन्टी फोर पॉइंट टू मेगा हर्स को उत्पादन तथा प्रसारण में शुरू दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्यूशन एंड इयर कार्यक्रम में हिजो को कक्षा में जस्ते आज अपनी कक्षा बाहर को कम्पलसरी इंग्लिश विषय अध्यापन तथा सहजीकरण को उपस्थित कमलराज बस्याल संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी तम कार्यक्रम सुंद आज मक्षा बाहर को यूनिट थर्टीन में रहकर कई महत्वपूर्ण कुछ बारे छलफल कर जिसमें प्रोसेस को अगड़ी थोड़े रिविजन हिजो को क्लास में हम टप कंपेरिजन भूरा थी यूनिट ट्वेल्व में तैयार प्क्टिस पक्की गुण होगा टुवेल्व पॉइंट टू सरी ट्वेल्व पॉइंट थ्री ट्वेल्व पॉइंट फोर एंड ट्वेल्व पॉइंट सेवेन द कंपेरिजन विथ द डिफ्रेन्ट टेन्सेस भाई वर्कबुक हम प्क्टिस ग्यौं पक्की क्लास में रहकर कई समस्या तेटा भाग्हला भाई आज को क्लास में म भाई बहनी अगड़ी बढ़ा चाहू हमी पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर में छो दूस अफ वेन इट इज इन द प्रोसेस सो इन दिस पॉइंट मेनली वी टॉक अबाउट द यूज अफ प्रेजेंट सीम्पल पैसिव प्रेजेंट पर्फेक्ट पैसिव एंड सम अफ द इफेक्ट वर्ब्स हो दैट वी अलरेडी टॉक्ट इन यूनिट एट एंड इलेवेन हो इन यूनिट इलेवेन वी यूज दैट इन द पास like uh, as soon as and use of when when and use of the as soon as hamle tyaha past tense ma prayog gariya thau aba hami yaha present ko kura garchau present simple ra passive ko kura huna sakcha ra present perfect passive ko kura huncha so before beginning that uh, this class first of all you should know it so please uh, for example you can take one example the key is kept in the drawer the ball is thrown to the child it is the tense of uh, present simple passive likewise uh, in present perfect passive the key has been kept in the drawer the ball has been thrown to the child they are the present simple passive and present perfect passive and then now come to the effect verbs in unit 8 we used like uh, allow encourage enable stop prevent discourage etc and uh, similarly in unit 11 use of when when i threw the ball the child smiled so when i had thrown the ball the child ran towards it and uh, similarly he turned off the electricity before he touched the wire i think it is very common example you practice it in unit 11 he did not touch the wire until he turned off the electricity so right order and wrong order we practiced a lot in unit 11 so on the basis of uh, that unit 8 and 11 we come to the uh, unit 13 okay so here mainly i using this uh, present simple passive and present perfect passive using when the language introduced in this unit is uh, mainly when plus present simple and when plus present perfect Yes, this is uh, what, um, this is uh, similar to Unit Eleven, which presented when plus past simple and when plus past perfect. Thus, when plus present simple is used to describe two events. So, when you have this, when plus present simple is used to describe two events that happen almost at the same time. When plus present simple, for example, when you have this, what you have to understand is that two events happen. Two events that happen almost at the same time. Sang sangai hune. Thus, I am the when plus past simple prayog gare bane. That events that happen in the past or that almost at the same time. So, past simple pani dui ta gatna sangai akuma when plus past simple thiyo bane. When plus present simple means 
it describes the two events that occurred that happen almost at the same time when the second event is a reaction to the first okay and next question next um, structure is when plus presence perfect is used to connect the events that means when the second events happen after the first event has finished means after an interval gap it means this when the second event happens occurs after the first event has finished or the teach completed okay so then we practice two structures basically two structures hamle dui ta structure practice garchu ya when pachi simple present or present simple dui ta ghatna ekai chati aako ma ra ek ghatana pachi arko ghatana cha bhane when plus present perfect hai yo kura ma chai tapai har confirm hunus eti kura jannu bho bhane tapai haru yaha kehi kura garna saknu huncha ra esko lagi bhai bani haru look at the two sets of sentences below which are about the mouse traps what the differences between the two sets in page number 124 13.1 the first you cut off a piece of cheese when you have cut off the cheese you place it in the trap when you have placed it in the trap you set the spring but in the first in the first set here when plus present it means first you cut off piece of cheese and say part of piece of cheese when you have cut off the cheese you place it in the trap when you have placed it in the trap you set in the spring here yeah, pehle set mai yo ki bhane bhanda in the first set when plus present perfect has been used to connect two events that happen one after the other ya yeah, ek ghatana pachi arko ghatna bhayo kasari bhannu chha bhane jasto tapai le yaha mouse trap cha musa marne trap cha cheese ko basna le garda musa तो चीज तर्फ आने जब चाह स्प्रिंग में कुल्चन छेको स्नैप हो उस हाँ रो ट्रैप में फर्च अब तस्ट में केन यू हेव कट अफ द चीज तब जब चीज काट्न टुकड़ा पार्न फर्स्ट में टुकड़ा पार्न तो काटे सक सके यू प्लेस दैट चीज मीन्स इट इन द ट्रैप तेल काटि सके टुकड़ा पारे बल्ल तू प्लेस मीन्स यू प्लेस That cheese you caught or you have caught in the trap. तो अपने काटे कुछ चीज़ बल्ला trap में नाथी लगा रहा हूँ उनसे इसमें interval है ये उड़ा काम पची और को काम उनसे. When you have placed it in the trap, जब तो अपने फिर त्यो चीज़ लगा रहे थे यार रखने उनसे नहीं. You set the spring. तेज पची बल्ला spring set करने उनसे. So अगर मैं ले बताएँ कि तो अपने फिर इपन इसमें क्या कुरा clear होने बावने. When plus present perfect is used to connect two events. When the second event happens after the first event has finished, or after an interval, if there is gap, no second event occurs after an interval of the first event. ये उड़ा पहले event सकी सकी बची के ही gap बची बाला second event उनसा बन्ने गुड़ा बुझना पड़े। इस तो मां has a plus b3 को when plus has a plus b3 प्रयोग करने वाला। It is first and second example. Now look at the prompts below. Okay, second example. When the mouse smells the cheese, it goes up to eat and starts eating it. When it moves the cheese, it will release the spring. When the spring is released, bar snaps over the over and traps the mouse. So in this condition, in this situation, there is use of present simple. It means. When plus present simple is used to describe two events that happen almost at the same time. No, like when the mouse smells. जब यार नुस्ते मुसाले जब तेरे वो चीज को गंदा था पाऊँ से गंदा था पाऊँ ने बित्ती के दागूर सा. जस्तो मेरे अस्तिने पनी बने आते हैं पहले क्लास में इलेवेन यूनिट इलेवेन में वहीं ना थोड़ा वहीं को प्रयोग करता पास्ट सिंपल में जब तो मे� when the similar take is say jab tapai le gandha tha paunu huncha athwa musa le yaha gandha tha payo the mouse smells the cheese it goes up to eat and start eating haina ek chin pachi basna mitho aare chhe ek chin pachi jaunla bhandai na esle kina bhana when it uh, smells the cheese it goes up to eat and starts eating it and when it moves the cheese 
जब मुसा ने चीज हल्लाऊ नहीं इट रिलीज इज द स्प्रिंग के होता रिलीज हो स्प्रिंग उठ जब स्प्रिंग एक चोटी हो दुटे कुछ हल्ने बितिक बार मथि जान है वहीं द स्प्रिंग इज इज रिलीज द बार स्नैप्स ते पी तो बार ले स्नैप्स ओवर एंड ट्रैप्स द मऊस अशा ट्रैप में पार्स सो द टू इवेन्ट्स दे कम टुगेदर एट द सेम टाइम सो इट इज द थिंग ऑन द बेसिस अफ दीज टू एक्जाम्पल्स टू स्ट्रक्चर्स डियर स्टूडेंट्स यू हेव टू कम्प्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज ओके नाउ कम टू पेज नंबर वन ट्वेंटी फोर एट द बॉटम अफ द पेज जॉइन द यूजिंग वेन सो हियर यू हेव टू कम्प्लीट दिस इज वन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन एट एंड अदर सेंटेन्सेस बिगेन विथ वेन सेंग व्हाट यू डू नेक्स्ट तुम्हें अब इसमें के बुझ्पर्यो इस फर एक्जापल वन इज एर आई बोर्डर सो पासपोर्ट एर आई बोर्डर सो पासपोर्ट के हाउ इट इज डन ओके फर्स्ट अफ अल द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन फर यू एंड दियर हेन एर आई बोर्डर सो पासपोर्ट वेन यू एर आई एट द बोर्डर वेन यू एर आई एट द बोर्डर यू हेव टू सो योर पासपोर्ट राइट इन दिस वे वेन यू एर आई एट द बोर्डर जब तुम बोर्डर में आने हूं यू हेव टू सो योर पासपोर्ट तुम यू हेव टू सो योर पासपोर्ट एंड यूज प्रेजेंट पर्फेक्ट वेन यू हेव साउन योर पासपोर्ट अगि सो योर पासपोर्ट भाई अब साउन कर प्लस बी थ्री प्रेजेंट पर्फेक्ट टेन्स वेन यू हेव साउन योर पासपोर्ट यू गो टू द कस्टम्स मीन्स यू कैन गो or you go to the customs check post when you have signed your passport you go to the customs number 2 water boil or tea pot water boil or tea pot when you pour the uh, okay water boil when the water boils when the water boils you have to pour into tea pot इन टू टी पट और रिवर्सली यू कैन राइट यो सेंटेन्स अलग फरक कन्फ्लिक्टिंग टाइप को तैंक पानी तताउन भाग अगड़ी केतली में पानी खनौनोस् तताउनोस् भाई मिले उम्ली सके खनौन भाई मिले हाई जिस मिले अगड़ी पछाड़ी जो बना मिले रिवर्स करने वेन यू पोर्ड द वाटर इन टू टी पट हेन जब तानी खनौन ते पी उमाल्न भाई मिले उमाली सके खनौन When you pour the water in in the teapot, you have to boil it. This is what I mean. And you have now when you have when you have boiled it, when you have boiled it, you when you have boiled it, you when you have boiled it, or when you have poured it in the teapot, in the teapot, you you can drink it. You can drink it, or you drink it. Or you can pour in the glass, or you can pour into the glass. What must happen? So, if you get the match, what happens? Only what happens? Glass must come out. What happens? What happens? Number three, turn of light, change bulb. Turn of light, change bulb. When you uh, when you turn of the light means you have turned of the light. When you have turned of the light, you have to change the bulb. You have to change the bulb. When you have turned off the light, by that time the light go switch and turn off for a moment. So this was you can change the bulb. When you have changed the bulb, when you have changed the bulb, you turn on the light. You turn on the light. Case okay, like this number four, turn on gas, light gas. When you turn on gas, you have to light it, or you can light it. When you turn on gas, you have to. Or you can light it. When you have lit it, when you have lit it, a light lit of past participle of light. When you have lit it, you can start cooking. You can start cooking. Okay. Uh, and question number five and six. The two points, two questions are the homework for the students. I think uh, uh, you can write easily them. Okay. And uh, now. Come to the thirteen point two one hundred page number one hundred twenty five. You need thirteen point two. Okay, in thirteen point two, emphasizing the writer. No, so in 
the first unit 11 we practiced the right order and wrong order similarly in 13.2 we practice the um, right order here I mean right order kukura garsa or you right order ma chai kasari garni yo kura lai chai kai chalfal garun hernus first example and uh, this is example best question and sometime the structure should da 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 before and da 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 could also be given तपाईले कहिले कहीं सुद डडडड एंड बिफोर बनेर पनि दिन सक्छ अथवा सुद न डडडड बिफोर अन्टिल बनेर यसरी पनि दिन सक्छ स्ट्रक्चर सो प्लीज इन दिस सेक्शन वी यूज आर द यूजेस अफ डक्स द यूजेस अफ बिफोर स्लस नट एंड डडडड मीन्स बिफोर अन्टिल नट डडडड अन्टिल टु इम्फेसाइज द करेक्ट अर्डर अ द थिंग्स शुड बी डन करेक्ट अर्डर मीन्स थिंग्स शुड बी डन यो कुरा गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ फर एक्जामपल तपाईले यस्तो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एक्जामपल लिखौँ सपोज यु सुड नट टु ग्रिंग द वाटर बिफोर यु ह्याभ बोइल्ड इट ओके अघि गए हेरौँ एक्जामपल यु सुड नट ड्रिंक द वाटर बिफोर यु ह्याभ बोइल्ड इट एन्ड यु सुड नट ड्रिंक दैट वाटर अन्टिल यु ह्याभ बोइल्ड इट व्हाट डिफरेंसेस डू यु फाइन्ड बिटवीन टु सेन्टेन्सेस you should not drink that water before you have boiled it until you have boiled it okay and it it means here in this section there is use of otherwise this section also uses otherwise the dadat might anatha ke huncha you might get diarrhea you might get common cold okay and other diseases as well so then preach uh let's check the example तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एक्जाम्पल चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँ दिएको एक्जाम्पल अनुसार फर्स्टमा हेर्नुहोस् क्रस द रोड लुक बोथ वाइज इज दिस राइट अर्डर अर रङ अर्डर क्रस द रोड लुक बोथ वाइज फर्स्टमा कुन हुनुपर्छ यहाँ दिएको छ क्रस द रोड बाटो क्रस गर्नुहोस् बाटोको दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् पक्कै पनि पहिला के गर्नुहुन्छ लुक बोथ वाइज बिफोर क्रसिङ द रोड वी ह्याभ टु लुक भेरी केयरफुल्ली टु द रोड द्याट वी क्रस we are going to cross so sh you should look both ways before you cross the road again i am just reading the example that has been given in the book page number 125 which students if you if you have uh, don't have, if you don't have the book then i think uh, it will be very difficult for you to understand the content the question exercises so please let's have book first and uh, look at the page number 25 125 so the example you should look both ways tapai ne pakkai pani both ways dui tir hernu parcha bato ma before you cross the road bato cross garnu agadi daaya baaya hernus pata bara gaadi aundai cha b sahij you should not cross the road that aba pachi hune kura pahila ke garnus bato hernus bato cross garnus अब यू सुड नट क्रस द रोड तपाईँले बाटो क्रस गर्नु हुँदैन बिफोर अ अन्टिल यु ह्याभ लुक्ड हो यहाँ हेर्नुहोस् पछि अन्टिल अथवा बिफोर पछि दोस्रो एक्सनमा हामीले के गर्नुपर्छ ह्याभ प्लस भित्री यु ह्याभ प्लस भित्री बोथ वाइज एन्ड द लास्ट अदरवाइज यु माइट गेट रन ओभर अन्यथा तिमी के गर्छौ सिद्ध दिन सक्छौ अदरवाइज यु माइट गेट रन ओभर सो देर माइट बी एन एक्सिडेन्ट सो प्लिज like in the example given example we complete the other uh, context so work in three like a b c so what order you should do the these things in and why as in the examples as given in the examples the students should go thoroughly you know a b c in first go through the right order and if you in number b you should not do this before until you have completed this this and in number c otherwise you might get or you might have the reason tapai yo garnu bhayo bhane yo huna sakchai bhanera tapai alikati question athwa sabdhani ko result dina saknu huncha ta esari garnu chha eslai so first aunus uh, question number first when the film on close the camera when the film on close the camera ya tapai le jannu parne kura pahila kun action huncha kun event athwa kun काम चाहिँ पहिले हुन्छ यो कुरा ख्याल गर्नु होला फर्स्टमा के हुन्छ वेन द फिल्म अन हुन्छ कि क्लोज द क्यामेरा के गर्नुहुन्छ पक्कै पनि क्लोज द क्यामेरा पहिला के गर्नुहोस् 
कैमेरा लाई बंद कर फिल वन फिल वन को आजकल तैयार देखा मोबाइल सब कैमेरा पैला पैला रील राख्ने कैमेरा में के रील रील हमें के फिल्म भिल्म को रील जो ये हमें बजार में किन्न पाने फिल्म अथवा रील हो रील लगे कैमेरा में लोड कर फिल्म विंड बेर्स लोड कर फिल्म लोड कर कैमेरा बंद कर जो तेन जैसे तोबाइल में मेमोरी कार्ड और अथवा सीम कार्ड राख्भंदा अगड़ी के स्विच अफ योर मोबाइल फोन मीन्स क्लोज योर मोबाइल फोन मोबाइल फोन अफ कर बल्ल बैट्री निकालने अथवा बैट्री राख्ने तीम कार्ड राख्ने यो काम कर सो फर्स्ट अफ अल क्लोज द कैमेरा क्लोज योर मोबाइल फोन एंड पुट और सेट द सीम कार्ड और द मेमोरी कार्ड विन द फिल्म मन सेट योर सीम कार्ड और मेमोरी कार्ड सो फर्स्ट में क्लोज द कैमेरा नाउ गो थ्रू द राइट अडर यू सुड क्लोज द कैमेरा बिफोर योर विन द फिल्म एंसर इच यू सुड क्लोज द कैमेरा बिफोर यू विन द फिल्म ऑन नंबर बी से You should not win the film on. You should not win the film on before you have closed in the camera. Before you have closed the camera. Before you have closed the camera. Otherwise, otherwise you might not take a picture. You might not take a picture. Otherwise, you might not take a picture. Okay. Now, number two. Win the film on, take a picture. And number in number question number two, win the film on, take a picture. First, not the only film on, reel rakh noon sa ki camera ma reel rakh noon sa ki photo kis noon sa photo li noon sa pakkay pinis ma ambo first job na nako. Pila camera ma ki garin sa load garin sa camera ma. I mean, for example, first of all we set the SIM card or the memory card in the phone. है ना सिम कार्ड लग सो दैट वी कैन कल द फ्रेंड्स एंड रिनेटिवस यही कुछ हो तैयार कैमेरा पैला पैला को यो रील राख्ने कैमेरा देख्भ जानून वाले मोबाइल समझिन मोबाइल में तैयार सीम कार्ड राख्ने अथवा मेमोरी कार्ड राख्ने ते भर मेमोरी कार्ड राख्ह सो दैट यू कैन सेव द फाइल डेटा है अभी आज सीम कार्ड नराखिक तोन कर सकूँ दट इज इम्पोसिबल ये विन द फिल मन पैला सीम कार्ड राख Take a picture, or you can call your relatives. You can call your friends. Okay, win the film on. It means you should win the film on. You should win the film on before you, before you take a picture. Before you take a picture, you should win the film on before you take a picture. And number B, you should not. You should not take a picture. Yeah, should not. I mean, you can't take a picture. I mean, line is up now. Picture line is not there. You can't take a picture. You can't take a picture until or before you have you have wind the film on. Wind lie winded. Got no second. So winded past perfect is winded the film on before you winded the film on or. बिफोर और अंटिल यू हेव विन डेड द फिल्म ऑन नंबर थ्री सरी इसको रिजन दिन पे तल अदरवाइज अदरवाइज यू माइट नट कैप्चर द पिक्चर यू माइट नट टेक भाई लैप्चर सीएपीटीयूआर कैप्चर अ पिक्चर फिल्म कैप्चर कर सकूँ इमेज यू कैन नट कैप्चर एन इमेज ओके नंबर थ्री रीड द लेबल वॉस अ ब्लाउज हमें कहीं कहीं कुछ कपड़ा धुन पर्दा के धुन पर्दा तैं इज इट वाशेबल और नट है कपड़ा धुना योग्य हो कि होना अथवा ड्राई क्लीन में बोलाने हो कि हेन पर्च चीज लेबल हेन पर्च स्टिकर में यह धुन मिलने हो कि होना सो अब हेन फर्स्ट अफ अल रेड द लेबल वाश अ ब्लाउज इट्स इन द राइट होर्डर करेक्ट होर्डर यू सुड रेड द लेबल बिफोर यू वाश अ ब्लाउज एंड बी सेच यू सुड नट वाश अ ब्लाउज बिफोर आर वंटिल यू हेव रेड द Level. You should not wash a blouse before or until you have read, or you read the label. You have read the label. Otherwise, otherwise you might wash the label. 
तपाईको त्यो स्टिकर अथवा तपाईको टासेको कुनै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु सबै के हुन सक्छ ड्यामेज हुन सक्छ यु माइट वास द लेबल नम्बर 4 चेन्ज अ फ्यूज टर्न अफ द मेन अब भाइ बहिनीहरु मैले तपाईहरुलाई केही हिन्ट्सहरु गाइडलाइन्सहरु दिन्छु आई थिंक यु विल बी एबल टु कम्प्लिट द एक्सरसाइज होल एक्सरसाइज तपाईले कुन एक्सन चाहिँ पहिला लेख्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुस् प्रेजेन्ट मा र लास्ट मा अन्टिल अथवा उपसी राइट रङ अर्डर मा लाने अथवा रङ चाहिँ कुन पछि जान्छ भन्ने एक्सन चाहिँ बुझ्नुस् इभेन्ट बुझ्नुस् आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल टु यु ओके चेन्ज अ फ्यूज टर्न अफ द मेन सो फर्स्ट अफ अल टर्न अफ द मेन सुरुमा यु शुड टर्न अफ द मेन्स बिफोर यु चेन्ज अ फ्यूज भनेर लेख्नुस् नम्बर 4 मा अरु तपाईले कन्टिन्यु गर्नुस् अनि अलिकति गाह्रो हुन सक्छ तपाईले सी नम्बर मा अदरवाइज यु माइट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड और इलेक्ट्रिक सॉक भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ नम्बर 5 पे द बिल चेक इट पहिला बिल तिर्नुहुन्छ कि चेक गर्नुहुन्छ पैसा कति भनेर बिल चेक गरेर पैसा तिर्नुहुन्छ कि पहिले तिर्नुहुन्छ पैसा व्हाट डू यू डू इट फर्स्ट डू यू पे फर्स्ट और चेक योर बिल ओके यू शुड चेक द बिल बिफोर यू पे द बिल पे इट यू शुड चेक द बिल बिफोर यू पे इट नम्बर 6 बैंडेज अ वाउंड क्लीन इट व्हाट डू यू डू फर्स्ट First of all, we should clean the wound. It means you should clean the wound before you bandage it. How my bandage laga unu banda paile safa garnu parsa. So you should clean the wound before you bandage it. Number seven, listen to the weather forecast to go sailing. Okay? So when samudra ma sail garnu jande ununse sail garnu jande ununse bane. First of all, you have to listen to the weather forecast. Mausam purva unu man bhavishya bade sunnas and you can go sailing. So you should listen to the weather forecast before you go sailing. Otherwise, kya hona sabse? Your boat might turn over. Hai na? Storm might come. Tsunami may might come. Isthe karnus. Number eight. Buy your girlfriend a ring. Ask her to marry you. How do you do first? Pahle tapai tapai ko girlfriend lai. Do you ask the question? Do you marry me? Masang biye garso kar dena. Vanar prastha brakno unse ki pahle. रिंग किन्नुहुन्छ गोल्डन किन्नुहुन्छ औंठी किन्नुहुन्छ आई थिंक इट इज द गुड वे टु आस्क हर फर्स्ट ओके यु शुड आस्क योर गर्लफ्रेंड टु मैरी यू बिफोर यू बाय हर अ रिंग इट इज द राइट ऑर्डर अदरवाइज अदरवाइज सी माइट नॉट एक्सेप्ट यू अदरवाइज सी माइट नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल ओके यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ओके अ अरु कुरा बाकी चाहिँ तपाईहरुले त्यसमा कुरा गर्नु होला मैले के हिन्ट्स मात्र बताएँ अरु क्वेशनहरु नाउ 1.13.4 ओके इन 13.4 अ नेचुरल प्रोसेस इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मोस्ट अफ द टाइम नाउ इफ यु गो टु द योर क्वेशन बैंक ओल्ड इज गोल्ड और व्हाट इज कॉल्ड दैट क्वेशन कलेक्शन ओके देन यु फाइंड इट दिस क्वेशन 13.4 हैज बीन आस्क्ड many times okay so please you have to practice it you have to write it tapai yo gobne parcha hai examne parcha ati important question sir just you get five questions just to write the five words and then you obtain the five marks tapai panch wada question paunu huncha panch wada word bharne matra yo kehi chaina garo chaina tyo wada yo word haru bokhnu hola ali important sir so this section presents the verbs used for describing when something changes no the verbs are listed no in this page page number 127 so then you have to practice it so the students first of all uh, you have to look at the pictures no, there there is a picture then you can think how the milk is frozen i think you know how milk is frozen and it is made cold how water is freezed or uh, and it goes um to the ice and sometimes some of the things are expanded okay so then you can guess the questions ke kura tapai ya dhyan dinu hola jasto ki yo word haru cha tapai jannu parne mahatvapurna kei word haru a ya ko word hernu bhayo bhane tapai le practice garne ra exam ma suvarne question haru yai cha jasto all the boxes below describe the changes of state like changes in size solid becoming liquid liquids becoming solid liquids becoming gas gases becoming liquids okay how it is possible gas becoming gases becoming liquid and liquid becoming gas it is the process natural process 
so had what happens when you when you means the question for example of question question what happens when you you know like page number 127 ko ekdam tala tira chha what happens when you put a lump of ice in a glass of uh, lemonade tapai le suppose tapai le tha chha ki kunai kura haru tapai le ice lai euta ice ko tukra lai haina layer gara tapai le ke ma rakhnu bho a lump of ice in glass of lemonade tapai sisa ko glass ma kunai ma layer gara chai rakhnu bho bhane baira rakhiyo bhane glass ma ice rakhyo bhane ke huncha it starts okay then melting haina अगलिन थाल्छ आइसलाई बाहिर लिएर आइसकेपछि त टेम्परेचर ले के गर्छ इट स्टार्ट्स मेल्टिंग इट मेल्ट्स तपाईको जस्ट यु ह्याभ टु राइट अ वर्ड दैट स्विट्स फर द कन्टेक्स्ट सिचुएसन कन्डिसन ओके व्हाट हैपेंस व्हेन यु पुट अ लम्प अफ आइस इन ग्लास अफ लेमोनेड द आन्सर इज इट मेल्ट्स इट मेल्ट्स तपाई लेख्नु पर्छ यता पछाडी लेख्नुस इट मेल्ट्स लेख्नुस यसको आन्सर हो इट मेल्ट्स एम ई एल टी एस मेल्ट्स यो जान्नु होला यसरी हामीले यो क्वेशन गर्छौं अब तपाईले यहाँ जान्नु त्यो भन्दा अगाडि अझै भाइ बहिनीलाई मैले मिनिङ दिन्छु त्यो मिनिङ जान्नु भयो भने इजिली यु क्यान राइट द आन्सर अफ द क्वेशन्स सेट फर्स्ट मा एउटा लिस्ट छ भरको लिस्ट छ हेर्नु होला यो क्वेशनहरु भन्दा माथि ओके सेट सेट भनेको जम्नु फर एक्जामपल सिमेन्ट जम्छ भन्छौं हामी त्यो भन्दा तल छ एक्सपान्ड एक्सपान्ड भनेको बढ्नु फुलिनु हैन कुनै चीजहरु फुलिदै जान्छ भन्छौं नि हामीले जस्तो चामल का गेडा भिजा भने के हुन्छ चामलको दानाहरु भिज्छ दैट एक्सपान्ड्स फुलिनो फ्रिज जम्नु वाटर फ्रिजेस हैन एन्ड इट बिकम्स आइस नेक्स्ट इज इवापोरेट इट इज द प्रोसेस अफ इवापोरेसन नम्बर 4 मा क्वेशन नम्बर 4 मा छ इफ यु पुट द वाटर अर वाटर इज हिटेड देन इट स्टार्ट्स इवापोरेटिंग अर इफ यु कीप द वाटर इन द सन हैन घाममा पानी राखे भने के हुन्छ इवापोरेसन हुन्छ बाफ निस्किन्छ बाष्पीकरण हैन इवापोरेसन इवापोरेट नेक्स्ट वर्ड इज डिजल्व डिजल्व भनेको घुल्नु हैन नुन चिनी हैन यस्तो चाहिँ घुल्छ नि पानीमा नम्बर 6 कंगेल कंगेल मीन्स के हो कंगेल सुन्नु भएको छ जस्तो हामीले यो पनि जम्नु हो तर कस्तो भने रगतहरु जस्तो केही कुराहरु काट्यो भने तपाईले ब्लड चाहिँ के हुन्छ छिटै जम्छ त्यसलाई भन्छ कंगेल मेल्ट पग्लिनु स्ट्रेच तन्किनु हैन प्लास्टिकहरु रबरहरु तन्किन्छ नि यस्तै गरी तन्किनु भन्ने बुझिन्छ अन्त नेक्स्ट इज कन्डेन्स कन्डेन्स इट मीन्स ग्यास बिकम्स लिक्विड लिक्विड कन्डेन्स मीन्स ग्यास बिकम्स लिक्विड ग्यास तरल बन्नु नै कन्डेन्स हो कन्ट्र्याक्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको खुम्चनु जस्तो कहिले कहिले इफ समथिङ लाइक जस्तो कुनै आइरन छ फर एक्जामपल आइरन चाहिँ एकदम हिट गर्नुस् तताउनुस् र त्यसमा पानी खनाउनु भयो भने इट कम्स इन इट्स साइज तपाईले चाहिँ कुनै आइरन अथवा कुनै मेटल लाई चाहिँ हिट गर्नु भयो भने एक्सपान्ड्स तताउनु भयो भने यसको साइज चाहिँ बढ्छ एक्सपान्ड हुन्छ र यसलाई चाहिँ पानी चिस्याउनु भयो भने इट कम्स इन इट्स ओरिजिनल साइज खुम्चन्छ त्यसलाई भन्छ कन्ट्र्याक्ट स्ट्रिङ्क्स स्ट्रिङ्क भनेको पनि अब स्ट्रिङ्क मिन्स खुम्चन तर के भने इट इज अ बिट डिफरेन्ट contract and shrink is different shrink means for example if you keep plastic for example raincoat other plastic if you put plastic in the hot water then it starts shrinking khunchini sanguri nai khunchini and number last swell swell means sunninu fulinu jasto kahile kahi kahi hamlai chot patak lagyo bhane athwa kahi kahi bhayo bhane yo chai ke huncha fulincha athwa ya hamle bhanna sakcha if you put air in the balloon balloon ma tapai le phuknu bhayo bhane ke huncha if you press the air into the balloon then it starts swelling phuldai jancha o inai word haru lai chai tapai le yaha lekhnu parne huncha bhar 5 banar it agi ko bhane question number 1st ma it melts bhane jai garnu hola number 2 hernus leave a pullover in the hot water pullover tapai le jacket tapai ko hood kapda tapai ko long coat haru pullover haru ke garnus sweater lai pani ma तातो पानीमा राख्नुस् के हुन्छ इट स्ट्रिङ्क्स गर्नुस् इट स्ट्रिङ्क्स आन्सर इज इट स्ट्रिङ्क्स नम्बर 2 लीव द लिक्विड सिमेन्ट अन द ग्राउन्ड इट सेट्स इट सेट्स नेक्स्ट लीव अ बॉल अफ वाटर आउटसाइड इन द सन 
घाममा लगेर तपाईं के राख्नुस् पानीको कसौडा राख्नुस् इट इभ्यापोरेट्स इभ्यापोरेट्स नेक्स्ट लीव अ बॉल अफ वाटर आउटसाइड द आउटसाइड एट द साउथ पोल दक्षिणी ध्रुवमा लगेर तपाईं के गर्नुस् पानी राख्नुस् त के हुन्छ कसौडामा पक्कै पनि के हुन्छ इट फ्रिजेस लीव अ बॉल अफ हट वाटर इन फ्रन्ट अफ मिरर इफ यू कीप अ कीप अ बॉल अफ हट वाटर इन फ्रन्ट अफ द मिरर देन इट स्टार्ट्स इट स्टार्ट्स Condenses, condenses. Next, put a lump of sugar in your coffee. It dissolves. Blow into a balloon. Blow into a balloon. It swells. Pour cold water onto hot metal. Leave rice in bowl of water. Fill a bowl with blood and leave it. Now, sabi kura patay sa diya sa tapang yaba yulay. Manage gorlos. It plus bar hai gorlos ay sabi yulay. All the given words are the bar so that it plus बार फाइव गर्न त भन्दै थिए के गर्नु पर्दैन त्यति छ र यस सँगसँगै अब आजको क्लासको लास्टमा म आएको छु तपाईहरुलाई वर्कबुकमा लाग्छु वर्कबुक थोरै मात्रै छ पेज नम्बर पेज नम्बर 64 वर्कबुकको 64 मा जानु भयो भने अघि हामी गरेको प्र्याक्टिस छ वाश योर ह्यान्ड्स इट भन्ने छ यहाँ सुड र बिफोर सुड नट अन्टिल अदरवाइज को कुरा वाश योर ह्यान्ड्स इट यु सुड वाश योर ह्यान्ड्स बिफोर यु इट You should not eat until you have washed your hands, otherwise you might get an infection. That has been given in page number 64. So with this, there are remaining 2, 3 and 4, 5 questions. So these are the homeworks for the students. Complete the exercise uh, as given in the example or the structure that uh, I presented earlier at the beginning of uh, unit 13 from the student's book. I think uh, today's class is over. Thank you for listening us and if you have any feedback and the suggestion please keep and uh, call us, email us so that we can improve other uh, remaining classes as well. Okay, thank you very much for today's class. कक्षा एगार र बाहर को परीक्षा तैयारी गरी रहे का भाई बहनी और हु तपाईं राई ट्यूशन अनियर को आज को अंक कस्तो लागियो सहयोगी संस्था तांचे नगर पालिका ट्यूशन अनियर कार्यक्रम को परामर्श दाता भगवती टूल तांचे मा राई को इवर ग्रीन एजुकेशन सेंटर ईईसी का संचालक पुन्य सुवेदी लगाए अध्यापन को क्रम मा खटनु हुने संपूर्ण आदरणीय गुरुवर्ग हरु मा साधर नमन गर्दछौ भाई बहिनी हरु हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनु भयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस् हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्यूशन अनियर युनिक एफएम 94.2 मेगा हर्ज तानसेन पांच कैलाश नगर रहामरो ईमेल आईडी पनी नोट करन होस n e w s news dot u n i q u e f m यूनिक f m एट द रेट जीमेल डॉट कॉम भाई भाई नहीं हरो ट्यूशन ऑनियर कार्यक्रम हमरो f m को आधिकारिक वेबसाइट w w w dot यूनिक f m पालपा dot com बाट अपनी तपाईं हरुले हेरना र सुन्ना सकनोने सा ट्यूशन ऑनियर कंबलचरे इंग्लिश बुक एंड दिस बुक इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स दूरसिच्या रेडियो कार्यक्रम ट्यूशन ऑन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरसिच्या रेडियो कार्यक्रम ट्यूशन ऑन एयर